வணக்கம் இதிரமது கேப்டன் திரு காஜுகின் காலை செய்திகள் வழங்குவதற்காக சந்தனா முக்கிய செய்திகள் தொழில் தொடங்க ஏதுவான மாநிலங்கள் பாட்டிகளில் ஆந்திராவுக்கு முதலிடம் பதினைந்தாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது தமிழகம் ஐந்தாவது நாளாக வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது மும்பை பெருநகரம் சாலைகள் தண்டவாளங்களை வெள்ளம் சூழ்ந்திருப்பதால் மக்கள் அவதி வடசென்னை அனல் மின் நிலையத்தில் எண்ணூற்றி பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிப்பு சென்னை புறநகரில் மின் தட்டுப்பாடு அபாயம் கனமழை காரணமாக நிரம்பி வழியும் கர்நாடக அணைகள் காவிரியிலிருந்து நீர் திறப்பது அதிகரிப்பு நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் தமிழக சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் தேமுதிக துணைச்சுகளாளர் எல் கே சுதீஷ் வலியுறுத்தல் விரிவான செய்திகள் நாட்டில் தொழில் துவங்க எளிதாக உள்ள மாநிலங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் ஆந்திரா முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது தமிழகத்திற்கு பதினைந்தாவது இடம் கிடைத்திருக்கிறது நாட்டில் தொழில் துவங்க எளிதாக உள்ள மாநிலங்களின் தரவரிசை பட்டியலை மதிக தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டிருக்கிறது இதில் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தி இரண்டு சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஆந்திரா முதலிடம் பிடித்துள்ளது தெலுங்கானா மற்றும் ஹரிகானா இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளன இப்பட்டியலில் தொன்னூறு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு மதிப்பெண் பெற்றுள்ள தமிழகத்திற்கு பதினைந்தாவது இடம் கிடைத்திருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கான பட்டியலில் ஆந்திரா தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் முதலிடத்தை பகிர்ந்து கொண்டன இப்பட்டியலில் தமிழகம் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் பிடித்து பதினெட்டாவது இடத்தை பிடித்து பின்தங்கி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் மும்பை வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது வெள்ளத்தில் சிக்கிய ரயில்களிலிருந்து இரண்டாயிரம் பயணிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் மும்பை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற மாவட்டங்கள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன தொடர்ந்து ஐந்து நாட்களாக வெளுத்து வாங்கும் கனமழையால் மும்பை பெருநகரம் மற்றும் தானே பால்கர் ராய்காட் மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன மும்பையில் தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் தாராவை உள்ளிட்ட பல பகுதிகள் மழை வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பால்கர் மாவட்டம் வாசாய் மாணிப்பூரில் கொடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது அதேபோல் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளன சாலைகள் மற்றும் ரயில்வே தட்டவாளங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கி கிடக்கின்றன இதன் காரணமாக நேற்றும் சாலை ரயில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது மும்பை அகமதாபாத் நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளத்தால் போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது இதனால் கனமழை காரணமாக நல்லச்சோப்ரா வசாய் ரயில் நிலையங்கள் இடையே தண்டவாளங்களை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது இதனால் இரு ரயில்களிலும் இருந்து சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் நடு வழியில் பரிதவித்தனர் இது குறித்து தகவல் அறிந்த தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மற்றும் தீயணைப்புப் படையினர் அங்கு விரைந்து சென்று படகுகள் மூலம் பயணிகளை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல் பால்கர் மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கிய நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மீட்கப்பட்டனர் மாநிலம் முழுவதும் மழைக்கு இதுவரை ஏழு பேர் பலியாகியுள்ளனர் இன்னும் மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வரலாறு காணாத வெள்ளத்தைப் போல மீண்டும் ஒரு பாதிப்பை மும்பை பெருநகரம் சந்திக்குமோ என்ற அச்சம் மும்பைவாசிகள் மதுகள் எழுந்துள்ளது கனமழை காரணமாக கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருவதால் காவிரியிலிருந்து நீர் திறக்க அம்மாநில முதல்வர் குமாரசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் கனமழையால் கபினி கிருஷ்ணராஜசாகர் உள்ளிட்ட அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஏற்கனவே கபினி அணைகளிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கன அடி நீர் வெளியேறும் நிலையில் கூடுதலாக நீர் திறக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கபினி அணைகள் திறந்துவிடப்படும் நீரால் காவிரி ஆறு ஒகேனக்கலில் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏதும் நிகழாமல் இருக்க காவிரி ஆற்றுப் பகுதிகள் அரசு அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான குடகு மைசூர் மண்டிகா ராம்நகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது மேலும் தலைக்காவிரி பாகமண்டலா மடிக்கேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் 
கோட்டை தீர்க்கும் கனமழையால் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள ஹாரங்கி ஹேமாவதி கிருஷ்ணராஜ சாகர் உள்ளிட்ட அணைகளுக்கு நீர்வரத்து பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் காவிரியிலிருந்து கூடுதல் நீர் திறக்க கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமி உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் தமிழக சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என தேமுதிக துணைச்சுகளாளர் எல் கே சுதீஷ் வலியுறுத்தியுள்ளார் திருச்சுகள் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்பது தமிழ்நாட்டில் முதலில் நடக்க வேண்டும் என கூறினார் இதற்கு முன்னுதாரணமாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலில் தமிழக சட்டசபைக்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் முதலில் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து மற்ற மாநிலங்களிலும் இந்த முறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் எல் கே சுதீஷ் கூறினார் எங்கள் கட்சி நிலைப்பாடு வந்து இந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நடந்தால் நல்லது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நடைபெற உள்ள ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தல் ரெண்டு எலெக்ஷன் ஒன்றா நடக்கணும் என்னோட ஆசை அது தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளாக தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி பார்க்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்தியா பற்றி நம்ம பேசுவோம் பின்னாடி பேசுவோம் தலைவர் வந்து அமெரிக்கா சென்று வந்த பிறகு எதுவும் அதிரடி மாற்றம் எதுவும் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் தமிழகத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் இருக்குது தலைவர் வந்த உடனே எங்களுடைய திருப்பூர் மாநாடு இருக்குது வருகின்ற செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி அந்த மாநாட்டுக்கு கேப்டன் தல கலந்து கொண்டு சிறப்பு ஆற்றுவார் தமிழகத்தினுடைய வருங்காலம் ஆட்சி தேமுதிக தான் எங்கள் கேப்டன் அவர்கள் கண்டிப்பாக முதலமைச்சராக வருவார் அமெரிக்காவில் சிகிச்சை முடித்து கேப்டன் திரும்பியவுடன் தமிழக அரசுகளில் மாற்றம் ஏற்படும் என குறிப்பிட்ட அவர் திருப்பூரில் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி நடக்கும் தேமுதிக மாநாட்டில் கேப்டன் சிறப்புற காற்றுவார் என கூறினார் வரும் காலத்தில் தேமுதிக ஆட்சியை பிடித்து கேப்டன் தமிழக முதல்வராக ஆவார் என்றும் எல் கே சுதீஷ் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வடசென்னை கனல் மின் நிலையத்தில் கோதிகளன் பழுது மற்றும் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி காரணமாக எண்ணூற்று பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மத்திப்பட்டு புதுநகரில் உள்ள வடசென்னை கனல் மின் நிலையத்தில் மொத்தம் இரண்டு நிலைகள் உள்ளது ஒன்றாவது நிலையில் உள்ள மூன்று அலகுகளில் தலா இரநூற்றி பத்து மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இரண்டாவது நிலையில் உள்ள இரண்டு அலகுகளில் தலா அறுநூறு மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது இரண்டாவது நிலையில் உள்ள ஒன்றாவது அலகில் கோதிகளர் குழாயில் பழுது ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அந்த அலகில் அறுநூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கோதிகலனில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதை சரி செய்யும் பணியில் அனல் மின் நிலைய அதிகாரிகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் விரைவில் அந்த அலகில் மின் உற்பத்தி தொடங்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்த நிலையில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி காரணமாக ஒன்றாவது நிலையில் உள்ள இரண்டாவது அலகில் இருநூற்றி பத்து மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது வடசென்னை கனல் மின் நிலையத்தின் மொத்த உற்பத்தி திறனான ஆயிரத்து எண்ணூற்றி முப்பது மெகாவாட்டில் தற்போது எண்ணூற்றி பத்து மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் பட்டப்பகலில் பெண் ஒருவரிடம் தொண்ணூறாயிரம் ரொக்க பணத்தை கொலையடிக்க முயன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது அம்மாப்பட்டியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணவேணி என்பவர் அங்குள்ள இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் தொண்ணூறாயிரம் ரொக்க பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் இதனை நோட்டமிட்ட மர்மணவர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து அந்த பெண்ணிடமிருந்து பணப்பையை பறிக்க முயன்றனர் ஆனால் அந்த துணிச்சல் மிகுந்த பெண் பணப்பையை விடாமல் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டதால் சுமார் இருபது மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனத்துடன் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார் இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அங்குள்ள சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இதற்கிடையே அருகில் இருந்தவர்கள் சத்தம் போட்டதால் கொள்ளையர்கள் அந்த பெண்ணை விட்டு தப்பிச் சென்றனர் பட்டப்பகலில் நடந்த இந்த கொள்ளை சம்பவம் மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலக மக்கள் தொகை தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் தொகை தொடர்பான பிரச்சினைகளின் அவசரத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் குறித்து கவனத்தை ஈர்க்கவே இத்தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அன்றைய ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிர்வாக பேரவையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த நாள் முன்னெடுக்கப்பட்டது பதினோரு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் தேதியாகிய அன்று உலக மக்கள் தொகை ஐநூறு கோடியாக இருந்தது இதுவே இந்த நாளை ஏறெடுக்க தூண்டியது தற்போதைய உலக மக்கள் தொகை எண்ணூறு கோடியை தாண்டியுள்ளது ஐநாவின் அறிக்கையின்படி இது இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் எட்டு புள்ளி ஆறு கோடியை எட்டும் என கணக்கிடப்படுகிறது 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏறக்குறைய உலக மக்கள் தொகையுடன் எட்டு புள்ளி மூன்று கோடி மக்கள் இணைக்கப்படுகின்றனர் உலகின் மக்கள் தொகை மிகுந்த நாடுகளான சீனா மற்றும் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை முறையே நூற்றி நாற்பது கோடி மற்றும் நூற்றி முப்பது கோடியாகும் இன்னும் ஏழு ஆண்டுகளில் அதாவது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கில் இந்தியா சீனாவை மிஞ்சும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் அருகே ஒன்பதாம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவனை பள்ளியில் சேர்க்க அனுமதி வழங்காததால் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பழவேற்காடு நடுவூர்குப்பம் மீனவ கிராமத்தில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் செயின்ட் ஜோசப் உயர்நிலைப் பள்ளியில் மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த கதிர் பாஷா மகன் நிசாருதீன் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயின்று வந்தார் நடப்பாண்டில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவன் இருபது நாட்களுக்கும் மேலாக பத்தாம் வகுப்பில் பயின்று வந்தார் ஆனால் பள்ளி நிர்வாகம் கல்வி கற்கும் திறன் குறைவாக உள்ளதாக கூறி பள்ளிகை விட்டு மாணவன் விசாரதினை நிறுத்தியுள்ளனர் மேலும் பள்ளி சான்றிதழில் தேர்ச்சி பெறவில்லை என திருத்தம் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது மீண்டும் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கவும் மாணவன் விசாரதினுக்கு அனுமதிக்கவில்லை இதுகுறித்து மாணவனின் பெற்றோர் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்ட போது உரிய பதிலளிக்காமல் அலைக்கழித்துள்ளனர் பொன்னேரி வட்டாட்சியர் முதல் கோட்டாட்சியர் வரை புகார் தெரிவித்தும் தனது மகனை பள்ளியில் சேர்க்க முடியவில்லை என பெற்றோர்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர் பள்ளி நிர்வாகத்தின் கெடுபிடியால் பல மாணவர்கள் படிப்பை தொடர முடியாமல் வீட்டிலேயே முடங்கியுள்ளதாகவும் இப்பள்ளியின் மீது கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பெற்றோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இனி பல்வேறு நிகழ்வுகளை செய்தித்துறல்களாக காணலாம் கோவை மாவட்டம் கூடலூர் பந்தலூர் மற்றும் வால்பாறையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பந்தலூர் கூடலூர் தாலுகாக்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் இரண்டு வீடுகளில் சுவர் கிடந்து விழுந்து வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளன இதற்கிடையே சோலையாறு அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியதைத் தொடர்ந்து வால்பாறை காற்றின் கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி வருவாய்த்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே எட்டகபுரம் சாலையில் உள்ள இளம்பவனம் கிராம மக்கள் கால்வீக்க நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் லேசான காய்ச்சலுடன் தொடங்கும் இந்நோய் பின்னர் கால்வீக்கமாக மாறத் தொடங்கிவிடுகிறது இந்த மர்ம நோயினால் சுமார் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தங்கள் கிராமத்தில் குப்பைகள் அகற்றப்படாததால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு கொசுக்கடியினால் இந்நோய் பரவுவதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த நோய் மேலும் பரவாமல் தடுக்க சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் யானைக்கால் நோய் தடுப்பு சிறப்பு முகாமிற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாததை கண்டித்து புதுவை உள்ளாட்சி கூட்டமைப்பு சார்பில் கண்டன் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்க வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று போராட்டக்காரர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் தவறான சிகிச்சை அளித்த தனியார் மருத்துவமனை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பொள்ளாச்சி சராட்சகர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் பாட்டேல் வீதியைச் சேர்ந்த ஆனந்த்குமார் காய்ச்சல் காரணமாக கடந்த மாதம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட தவறான சிகிச்சையால் ஆனந்த்குமார் சுயநினைவை இழந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் தனியார் மருத்துவமனை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி சராட்சகர் காயத்ரி கிருஷ்ணனிடம் புகார் மனு அளித்தனர் நாகை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே மாணவி கடத்தப்பட்டதாக வந்த தகவலை அடுத்து பள்ளியின் முன்பு பெற்றோர்கள் திரண்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மேலகூரில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவி ஒருவர் கடத்தப்பட்டதாக தகவல் பரவியது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர்கள் பள்ளியின் முன்பு குவிய தொடங்கினர் மாணவி கடத்தப்பட்டதாக பரவிய தகவல் வதந்தி என பள்ளி நிர்வாகம் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மேலும் வதந்தி குறித்து அறிவிப்பு பலகையும் பள்ளி வாயிலில் வைக்கப்பட்டிருந்தன இத்தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் வதந்தி பரப்பியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்ததை அடுத்து பெற்றோர்கள் கலைந்து சென்றனர் சேலம் மாவட்டம் புத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ மாரிகம்மன் கோவிலில் ஆணை திருத்தேரோட்ட விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது 
அலங்கரிக்கப்பட்ட திருத்தேரில் விநாயகர் மாரிகம்மன் ஐயனார் உள்ளிட்ட சுவாமிகள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தனர் இதனையடுத்து நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து முக்கிய வீதிகள் வழியாக இழுத்துச் சென்றனர் முன்னதாக பக்தர்கள் அழகு குத்தியும் தீச்சட்டி ஏந்தியும் வழிபாடு செய்தனர் சென்னையை அடுத்த சிட்லப்பாக்கத்தில் உள்ள பொதிக தோமையர் மலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர்கள் இருவர் மீது லஞ்ச புகார் தெரிவித்து மூன்று குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர் வெங்கட்ராகவன் திட்ட அலுவலர் இளங்கோவன் ஆகியோர் அரசு ஆணையை மீறி கோடிக்கணக்கில் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு மூன்று பேருக்கு திட்ட அனுமதி வழங்கியதால் தங்களது விவசாய நிலத்தை சுற்றி அடுக்குமாடி மற்றும் மதிச்சுவர் கட்டிக்கொள்ளதாக தெரிவித்தனர் இதனால் கடந்த இரு வருடமாக தங்களது நிலத்தில் விவசாயம் செய்ய முடியாத அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் போலி நிருபர்கள் என தெரிய வந்ததால் அவர்கள் மீது கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என குடிகாத்தம் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் பிரகாஷ் பாபு எச்சரித்துள்ளார் பேனாப்பட்டு பகுதியில் உள்ள அரசு விருது பள்ளியின் உதவி தலைமை ஆசிரியரை மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்ற இரண்டு போலி நிருபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குடிகாத்தம் டிஎஸ்பி பிரகாஷ் பாபு பேர்னாப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருசக்கர வாகனங்களில் விழா வரும் போலி நிருபர்கள் குறித்து தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இதேபோல் போலி வழக்கறிஞர்கள் போலீஸ் என இருசக்கர வாகனங்களில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி சுற்றி வருபவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் எச்சரித்துள்ளார் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான தொழில் நெறி வழிகாட்டுதல் மற்றும் திறன் வளர்ப்பு குறித்து ஒருநாள் கருத்தரங்கு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள விவேகானந்தர் அரங்கில் நடைபெற்றது இதில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சூரப்பா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் மாணவர்களின் திறன் வளர்ச்சியில் கல்லூரி நிர்வாகம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என கருத்தரங்கில் வலியுறுத்தப்பட்டது திருத்தணிப்பூண்டியில் இருசக்கர வாகனத்தில் வைத்திருந்த அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர் ஓய்வு பெற்ற நுகர்பொருள் வாணிப கழக உதவி மேலாளர் அன்பழகன் வங்கியில் அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு தனது இருசக்கர வாகனத்தில் உள்ள பெட்டியில் வைத்து போட்டியுள்ளார் இதனையடுத்து புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு மருந்து வாங்குவதற்காக மெடிக்கல் ஷாப்பிற்கு சென்றுள்ளார் பின்னர் வந்து பார்த்தபோது பெட்டி குடிக்கப்பட்டு பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் அங்குள்ள சிசிடிவி கேமராவை கைப்பற்றி கொள்ளையர்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு அருகே பேருந்து நிலையத்தில் நிற்காமல் சென்ற அரசு பேருந்தின் பின்பக்க கண்ணாடியை பொதுமக்கள் விடைத்தனர் வள்ளம் பேருந்து நிலையத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட சுமார் அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருந்த நிலையில் அந்த வழியாக அதிக கூட்டத்துடன் வந்த அரசு பேருந்து நிற்காமல் சென்றது இதனால் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்தவர்கள் ஆத்திரமடைந்து அரசு பேருந்தின் பின்பக்க கண்ணாடியை பிடித்தனர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்பாக டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் ஆஜரானார் இதன் பின்னர் பேசிய அவர் இந்த வழக்கு தொடர்பாக பதிலளிக்க கால அவகாசம் கேட்டதால் வரும் மாகஸ் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அன்று மீண்டும் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உள்ளதாக தெரிவித்தார் சபாநாயகரின் உத்தரவை எதிர்த்து வழக்கை வாபஸ் பெறும் சூழல் தற்போது இல்லை என்றும் மூன்றாவது நீதிபதி மீது நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறினார் சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்கள் தங்களது ஊதிய உயர்வில் அநீதி நடந்துள்ளதாக கூறி கடந்த பதினோரு நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதற்கிடையே முதல் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தையின் போது ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிர்வாகம் முற்றிலுமாக நிராகரித்து விட்டதாக ஊழியர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சென்னையிலிருந்து ஆந்திராவுக்கு ரயில் மூலம் கடத்த இருந்த ஐநூறு கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது பேரமூர் பகுதிகளிலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக வந்த தகவலை அடுத்து அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் திருப்பதி செல்லும் விரைவு ரயிலில் அரிசி மூட்டைகளுடன் நான்கு பெண்கள் ஏற முயன்றனர் அப்போது ரயில்வே போலீசாரும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளும் அந்த பெண்களை மடக்கி பிடிக்க முயன்றனர் ஆனால் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி அரிசி மூட்டைகளை அங்கேயே போட்டுவிட்டு அவர்கள் தப்பி கோடிவிட்டனர் இதனையடுத்து ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் தப்பி கோடிக பெண்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருவள்ளூர் அரசு தொடக்கப் பள்ளியை புதுமை அரசு பள்ளியாக தேர்வு செய்து விருது வழங்கியதற்கு ஆசிரியர்களை பொதுமக்கள் பாராட்டி கௌரவித்தனர் கவரப்பேட்டையில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவர்களின் சேர்க்கை விகிதம் இந்த ஆண்டு அதிகரித்தது பள்ளியில் அடிப்படை வசதி புதுமையாக கற்கும் முறை கற்றல் திறன் உள்ளிட்டவைகளுக்காக அப்பள்ளியை பாராட்டி புதுமை அரசு பள்ளியாக தேர்வு செய்து பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகை வழங்கினார் இதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்த கிராம மக்கள் பள்ளி ஆசிரியர்களை பாராட்டி கௌரவப்படுத்தினர் 
சேவகாசி அருகே கழிவு நீர் பிரச்சினையில் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மாவட்ட நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது செங்கமேடன் ஆற்றுகார்புறத்தைச் சேர்ந்த ராமசாமிக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வேலுசாமிக்கும் இடையே வீட்டின் முன் கழிவு நீர் தேங்குவது தொடர்பாக இரண்டாயிரத்து எட்டில் பிரச்சினை ஏற்பட்டது அப்போது வேலுசாமி தாக்கியதில் காயமடைந்த ராமசாமி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்த வழக்கில் குற்றவாளி வேலுசாமிக்கு ஆயுள் தண்டனையும் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி முத்துசாரதா அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளார் இத்துடன் இச்செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது உண்மை செய்திகளை கொள்ளது கொள்ளப்படி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் அமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்